大家好，今天来做新年餐桌上的红豆杏仁八宝饭，做法比较简单，我重点分享一下外形花纹保持完美的一些技巧。八宝饭用圆糯米、长糯米都可以。这是250克的糯米，清洗两遍，浸泡六小时以上。我通常是浸泡一碗，泡好的米数轻搓一下就成粉状。糯米平铺在透气的笼屉上。水开后蒸二十五分钟，蒸的时间来摆个造型。碗里刷一层薄油来防粘。从中心往周围开始摆造型，中心我放的是泡好的莲子，你也可以放半个核桃仁。接下来是巴旦木，也就是大杏仁、枸杞，最后是黑玫瑰、葡萄干。食材的摆放尽量紧凑一些。现在看到的将是八宝饭顶部的花纹。接下来处理红枣，洗干净的红枣，取一根吸管，先从枣的根部压下去，边压边转，压至一半时取出来，再从另一边开始，这样去核方便又省力。平分成四份，放旁边备用。蒸熟的糯米倒入盆中后，加入一百克的热水，快速的搅拌，使糯米松散，这样更容易整形。同时，糯米再次吸收水分，这样蒸好的八宝饭会更软糯一些。来铺第一层。为了保证底部花纹的完整性，用搅拌棒从外往里按压，这样可以帮助花纹更加的聚拢。如果没有视频中的硅胶搅拌棒，家里的勺子您蘸点水来按压整形，一样很防粘。接下来做枣的造型，红枣贴着碗壁插入糯米中，对称摆放，这样摆放好的枣会更稳固些。放入第二层糯米，糯米从中间往四周倾压，可以盖住红枣便可。中心留下坑来放红豆馅。制作的红豆馅不粘手，你用手把它拍成圆饼。在我往期视频中有红豆馅的制作视频，您可以参考一下。铺上最后一层糯米，喜欢吃软糯八宝饭的，这里您不要填得太满。整形好后，给表层淋上一些热水再蒸。我喜欢吃劲道的，因此这里没有加水。水开蒸四十分钟，出锅后，先在边缘划一圈。再倒扣脱模，摆放好的造型基本完整，没有变动。年夜饭总得有一款属于自己的菜品吧？炒菜不熟练的小伙伴，您就做个造型完美的八宝饭吧。八宝饭一次可以多做几个，放凉后密封，冰箱冷冻保存。再次食用时，水烧开蒸一下便可。我是小敏，喜欢我的视频，您可以关注我或者给我一个赞。有什么想告诉我的，您在评论区留言，谢谢。